क्वेश्चन नंबर 67 ये क्वेश्चन फंडामेंटली पी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीजन फैमिली से है जिसमें हाइड्राइड्स की डायप्रोटिक एसिड्स हैं हाइड्राइड उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को पूछा गया है हाइड्राइड में सबसे पहले जो हमें देखना होता है वो ये देखना होता है कि ये मेटलिक हाइड्राइड है या नॉन मेटलिक हाइड्राइड है तो देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सबसे पहले क्या देखेंगे मेटलिक और नॉन मेटलिक इट इज नॉन मेटलिक हाइड्राइड फर्स्ट थिंग नॉन मेटलिक हाइड्राइड क्या होते हैं एसिडिक होते हैं अब इसमें पूछा क्या गया है पहले क्वेश्चन अपन अगर क्वेश्चन को देखें तो क्या है एसिडिटी ऑफ डायप्रोटिक एसिड इन एक्वस सोल्यूशन इंक्रीजेज इन द ऑर्डर हम जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ होती है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ease of liberation of ease of liberation of h positive right of ease of liberation of h positive that mean bond energy decreases acidic character increases and bond energy kab decrease karegi jab bond length increase ab is question mein hum dekhen h2s hai एच टू एस ई है एच टू टी ई है राइट right? तो यहाँ पे साइज बढ़ रहा है साइज इंक्रीजेस साइज इंक्रीजेस देन बी एल इंक्रीजेस बी एल इंक्रीजेस दैट मीन बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस देन एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस द राइट आंसर इज एच टू एस एच टू एस ई एच टू टी ई देर फोर वी शुड कंपेयर विद इट तो हमें कौन सा आंसर मिल रहा है फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर दिस इज द क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन इन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट इट इज अबाउट द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इट इज फ्रॉम हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड देर आर टू रिएक्शन पहला रिएक्शन पहला रिएक्शन देखते हैं एच टू ओ टू का रिएक्शन ओ थ्री से हुआ और यहाँ पे बन गया एच टू ओ प्लस ओ टू टू ओ टू एज यू नो ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज अ फॉर्मिंग ऑक्सीजन डेफिनेटली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ओवर हियर राइट द सेकेंड वन एच टू ओ टू प्लस रिएक्शन विद द ए जी टू ओ हेयर वॉट इज हैपनिंग ए जी इज अविंग ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन एंड हेयर ए जी इज अविंग ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो टू ए जी प्लस एच टू ओ प्लस ओ टू राइट Oxidation state is a getting convert from plus one to zero. That means it is gaining, gaining one electron. It is gaining one electron. Since it is gaining one electron, so that's why hydrogen peroxide is also acting as reducing agent. Therefore, ultimately, in both reactions, we can say. hydrogen peroxide is acting as reducing agent here it is reducing here it is reducing therefore now we can conclude that hydrogen peroxide is a acting as reducing agent in both this is all about question number 68 so which answer is the correct answer third is the correct answer 72 students in this question this question belongs to coordination chemistry and in this question they are asking about the value of crystal field stabilization energy and such compound which is a having zero crystal field stabilization energy in this in this question if we observe options so they are the, just consider second option second option what is the saying it is fe h2o whole 6 and it is a carrying three positive charge right h2 is a neutral ligand that's why fe is a having plus 3 okay 
एफ इज अ प्लस थ्री दैट मीन आर्गन फोर एस जीरो थ्री डी फाइव वॉट इज द वॉट इज द नेचर ऑफ वॉटर वॉटर इज द वीक फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड देर इज अ नो पेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वुड बी टी टू जी थ्री ई जी टू वैल्यू ऑफ सी एफ एस सी वैल्यू ऑफ सी एफ एस सी वी नो वी नो माइनस टू बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई टी टू जी एन टी टू जी एन प्लस एक्स प्लस डेल्टा ओ प्लस थ्री बाई फाइव ई जी एन प्लस एक्स प्लस स्पेयरिंग एनर्जी सिंस देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी एनी पेयर सो दैट्स वाई एक्स वैल्यू इज एन जीरो पेयरिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस सो जस्ट लीव इट हेयर इट इज अ जीरो पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री प्लस जीरो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाय टू आंसर इज माइनस वन पॉइंट टू प्लस वन पॉइंट टू ओवरऑल इज जीरो देयर फोर इन दिस ऑप्शन द वैल्यू ऑफ सी एफ एस सी इज जीरो सो देर इज अ नो कंसिडर देर इज अ नो पॉइंट ऑफ कंसिडरिंग अन अदर ऑप्शन बिकॉज दिस इज अ राइट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज सेकेंड ओकेशन मैग्नेटिक मोमेंट इज अ टू पॉइंट एट थ्री मैग्नेटिक डी ब्लॉक बिलोंग्स टू डी ब्लॉक मैग्नेटिक मोमेंट टू पॉइंट एट थ्री बी एम वी नो मैग्नेटिक मोमेंट इज अंडर रूड एन एन प्लस टू हेयर बी एम एन इज अ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सिंस मैग्नेटिक मोमेंट इज अ टू पॉइंट थ्री देर फोर एन इक्वल टू नो विच ऑप्शन इज अविंग ए वी आर ऑब्जर्विंग टाइटेनियम प्लस थ्री टाइटेनियम इज अविंग एटोमिक नंबर ट्वेंटी टू इट इज अर गन फोर एस जीरो थ्री डी वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन वन निकिल प्लस टू इट इज ट्वेंटी फोर एस जीरो थ्री डी एट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू दिस इज अविंग टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑप्शन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोमियम प्लस थ्री एटॉमिक नंबर ट्वेंटी फोर आर गन फोर एस जीरो थ्री डी ट्वेंटी फोर थ्री डी फाइव फाइव मीन्स एक वन इलेक्ट्रॉन लूजेज बाय एस एंड टू इलेक्ट्रॉन लूजेज बाय थ्री Unpaired electron equal three, and Mn plus two. It is a having argon. Four s zero three d five. Four s zero unpaired electron equal five. So which one is a having two unpaired electron? This nickel is a having two unpaired electron. Therefore, we can say the right answer is nickel. That means option number second. This is all about question number seventy-three. Rest of questions are not too much difficult. That's that's all. That's okay.